हेलो गाइस सो लेट्स डिस्कस अबाउट लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर जेट कंडेंसर में स्टीम एंड कूलिंग वाटर को डायरेक्ट मिक्सअप किया जाता है काउंटर फ्लो यानी कि स्टीम एंड कूलिंग वाटर की डायरेक्शन ऑपोजिट है नाउ अगर देखा जाए तो एक्जो स्टीम को कंडेंसर सेल के बॉटम पोर्शन में से सप्लाई किया जाएगा एंड उसकी डिरेक्शन रहेगी नीचे से ऊपर की ओर ओके okay, फिर बारे एक कूलिंग वाटर की तो कूलिंग वाटर को कंडेंसर सेल के टॉप पोर्शन में सप्लाई किया जाएगा एंड वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करेगा सो so, इस तरह से इन दोनों की ऑपोजिट डिरेक्शन हो चुकी है नाउ इसे काउंटर फ्लो कहा जाता है कूलिंग वाटर को कूलिंग पॉन्ड में से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा सो so, जो कूलिंग वाटर है वो नीचे से कूलिंग पॉन्ड में से ऊपर सप्लाई किया जाएगा कंडेंसर सेल में नाव यहाँ पर कोई सेंट्रिफिकल पंप का यूज़ नहीं हुआ है सो so, ये वाटर किस तरह से किस मेथड से ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है सो so, इसके पीछे है एयर एक्सट्रैक्शन पंप। एयर एक्सट्रैक्शन पंप को इस कंडेंसर सेल के टॉप पोर्शन में इंस्टॉल किया जाता है एयर एक्सट्रैक्शन पंप क्या करेगा इस वेसल में वैक्यूम क्रिएट कर देगा सो so, इस वैक्यूम के कारण ये कूलिंग वाटर है वो इंड्यूस हो जाएगा अप डायरेक्शन में लिफ्ट होता जाएगा सो so, इनडायरेक्टली वही वैक्यूम के कारण ये कूलिंग पॉन्ड में से वाटर अब डिरेक्शन में लिफ्ट होता जाएगा यानी कि प्रेरित होता जाएगा और हमें ऊपर की ओर मिल जाएगा जहां पर हमें कूलिंग वाटर को सेल में सप्लाई करना है नाउ वही वाटर अब परफोरेटेड ट्रेज में फ्लो करेगा परफोरेटेड ट्रे अगर देखा जाए तो इस तरह से प्लेट होती है जिसके बीच में होल्स होते हैं उस होल्स में से ये कूलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिरेंगे नाउ यहाँ नंबर ऑफ सीरीज में परफोरेटेड ट्रेज को इंस्टॉल किया जाता है रखा जाता है ओके सो इन परफोरेटेड ट्रेज ट्रेज में वाटर फ्लो करेगा और जो बीच में जगह हमने देखी थी उसके बीच में से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिरता जाएगा एंड एग्जोस्टीम को जिसे हमें नीचे से सप्लाई किया है उनके कॉन्टेक्ट में आता जाएगा तो ये कूलिंग वाटर इस स्टीम की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड जैसे जैसे स्टीम की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती जाएगी उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा एंड एक टाइम आएगा कि ये स्टीम है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो दोनों कूलिंग वाटर एंड स्टीम जो अभी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी है वो नीचे इस कंडेंसर सेल में इकट्ठी हो जाएगी जिसे कंडेंसेट कहा जाता है सो so, यहाँ पर कंडेंसेट में क्या अवेलेबल होगा स्टीम का लिक्विड स्टेट प्लस ये कूलिंग वाटर क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट मिक्सअप के थ्रू हमें यहाँ नीचे बॉटम पोर्शन में इकट्ठा मिलेंगे नाउ इस कंडेंसेट को बाहर निकालने के लिए यहाँ कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप का यूज किया जाएगा नाव अगर ये बात की जाए कि ये एयर एक्सट्रैक्शन पंप है वो इतना फोर्स यहाँ पर जनरेट करेगा कि लेस देन और इक्वल 8.5 मीटर तक अगर ये डिस्टेंस रहेगा कूलिंग वाटर का इस पाइप का तो ये वाटर अपने आप ही यहाँ तक इंड्यूस हो जाएगा प्रेरित होता जाएगा लिफ्ट होता जाएगा ओके और हमें मिल जाएगा तो यही वैक्यूम के कारण अगर यहाँ देखा जाए तो ये कंडेंसेट अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से नीचे की ओर फ्लो नहीं कर पाएगा सो so, ग्रेविटेशनल फोर्स ये इतना इनफ नहीं है कि वाटर को नीचे की ओर लिफ्ट कर पाए ओके डाउनवर्ड डायरेक्शन में सो so, यहाँ पर हमें मैकेनिकल एसेसरीज की रिक्वायरमेंट रहेगी कि हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर इस कंडेंसेट को बाहर निकाल सकें एंड अगर ये एट मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा इस पंप का आ, इस पाइप का सॉरी सो so, हमें कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी वाटर को अप डिरेक्शन में लिफ्ट करने के लिए ओके सो यहाँ ये बात हमें काफ़ी याद रखने की यहाँ पर कोई सेंट्रिफिकल पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है जबकि कंडेंसेट को बाहर निकालने के लिए कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की रिक्वायरमेंट है एंड जो ये एयर एक्सट्रैक्शन पम्प है वो क्या करेगा यहाँ पर जो एयर जनरेट होगी यहाँ से हमें जो एग्जोस्टिम में से बचेगी वो इसे दूर निकालता रहेगा ओके okay, अंदर वेसल में वैक्यूम क्रिएट करता रहेगा एंड जो भी वेपर है अनकंडेंस्ड वेपर जो कि वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाए उसे भी वो रिमूव कर देगा और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर देगा सो so, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना इनफ नहीं रहेगा ये हमें समझना है 
ओके सो पंप की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड हम कंडेंसेट को बाहर निकाल पाएंगे हो सके तो ये कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है कभी कभार अगर ये फेल हो जाए तो ये सारा जो फ्लो है वो नीचे की डिरेक्शन में नहीं जा पाएगा एंड वो उल्टा टर्बाइन की ओर आगे बढ़ता जाएगा एंड पूरी सिस्टम को फेल कर सकता है सो so, ये कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ओके फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एयर एक्सट्रैक्शन पंप के यही इसी की वजह से यहाँ वैक्यूम क्रिएट होने के कारण ये वोटर अपलिफ्ट होता जाता है एंड देन ये हॉट वेल इसे कहा गया है कि जो कंडेंसेट मिला है उसे एक रिजर्व में सेव किया जाएगा फिर यही वोटर को आगे बॉयलर में फीड किया जाएगा ना जब ये टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा तो ओवरफ्लो पाइप की मदद से हम इस कूलिंग पॉन्ड में वही वोटर आगे सप्लाई कर देंगे एंड यही कूलिंग वोटर को आगे यूज किया जाएगा स्टीम को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए सो so, ये सारी चीजें है लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर ना इसी तरह से हाई लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर का भी एग्जाम्पल है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे ऑल द बेस्ट गाइज